है गाइस व्हाट्सअप तो वापस एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसके इस वीडियो के लिए मैंने खुद के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है उस एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा तो अब इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुनना है कुछ टेक्निकल बातें नहीं है पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं आप कोई भी एग्जाम लिखते हो या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज लिख रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिख रहे हो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो बहुत सारे क्लासेस वाले टीचर्स या फिर कोई भी टीचर एक स्टूडेंट को दो तरीके के स्टूडेंट में डिवाइड करते हैं मेजर में जो होता है एक एवरेज स्टूडेंट और एक होता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट उस टीचर के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स के हिसाब से एक एवरेज स्टूडेंट वो होता है जिसे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते या फिर उसे क्लास में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो सबसे पहले देखते हैं किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चीज़ समझ में क्यों नहीं आती समझ में नहीं आने का सिर्फ दो ही रीज़न हो सकता है एक होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है दूसरा उसे प्री रिक्वेस्ट कुछ पता नहीं है प्री रिक्वेस्ट मतलब उस सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ बेसिक्स आइडिया उसे नहीं है हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज होता है अगर हमें वो बेसिक नॉलेज अगर हमें नहीं पता होगा और उस टीचर ने उस बेसिक नॉलेज को कवर किए बिना डायरेक्टली उस सब्जेक्ट पे जंप मारा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा ठीक है आप कितने भी ज़्यादा स्मार्ट हो आपने कितना भी ज़्यादा उसके पहले ज़्यादा परसेंटेज निकाले हो अगर उस टीचर ने वो सब्जेक्ट के रिलेटेड बेसिक्स कवर नहीं किए और एज्यूम कर लिया कि सभी स्टूडेंट्स को वो बेसिक्स तो आता ही होगा तो आपको उस सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं समझ में आएगा बहुत ही ज़्यादा आसानी से तो अगर आपको वो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जहाँ जिसे टीचर बेसिक्स नहीं पढ़ा रही और इस वजह से आप खुद का एक एवरेज स्टूडेंट बोल रहे हो तो आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो ठीक है वो टीचर एक एवरेज टीचर टीचर है कि उसे पता ही नहीं है कि बेसिक्स भी कवर करना था क्लास में ठीक है आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो अब दूसरी बात करते हैं जो होता है कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कंसंट्रेशन हर एक इंसान का नहीं बन सकता लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो होती है कंसंट्रेशन। जिस इंसान का कंसंट्रेशन उस चीज़ करने के टाइम पूरा का पूरा होता है वो वो चीज़ बहुत ही आसानी से कर लेता है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट या फिर एक बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि उसका उस टाइम पर सिर्फ उसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेशन होता है अगर कोई टीचर टीचर कुछ चीज़ पढ़ा रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पूरा का पूरा उस चीज़ पर होता है उसका माइंड पूरा का पूरा रीसेट होता है तभी और हम जैसे लोग जैसे मैं भी मुझे भी काफ़ी लोगों ने एवरेज स्टूडेंट बोला है तो मैं मुझे भी जब मैं क्लास में जाता था क्लास में जाने से पहले ही मेरे दिमाग में हज़ार थाट होते थे क्लास में बैठने के टाइम भी मेरे सर में हज़ार थाट होते थे बहुत सारे टेंशन होते थे तो मुझे नहीं समझ में आता था बहुत ही फास्ट जो भी टीचर वहाँ पर बता रही है ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था क्योंकि मैं हर मैंने हर तरह के मार्क्स देखे हैं अपने लाइफ में स्कूल और कॉलेज में ठीक है तो इसका मतलब तो ये नहीं अगर एक एवरेज स्टूडेंट था तो मैंने इतने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर किए अगर मैं एक इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए तो मैंने इतने बुरे मार्क्स कैसे स्कोर किए इसलिए एक एवरेज स्टूडेंट और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऐसा नाम का कोई चीज़ नहीं होता सिर्फ इतना ही चीज़ होता है किसी का कॉन्सेंट्रेशन होता है तो किसी का कुछ बेसिक नॉलेज नहीं होता ठीक है तो सबसे अभी ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं एवरेज स्टूडेंट में और इंटेलिजेंट स्टूडेंट में एक एवरेज स्टूडेंट वो होता है जिसे चीज़ें पता नहीं होती इस वजह से वो एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाता अगर उस इंसान को वो चीज़ें पहले से पता होती तो वो भी अच्छा स्कोर कर लेता वहीं पे एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को क्या होता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट को पहले से बहुत सारी चीज़ें पता होती है इस वजह से वो पता हुए चीज़ों के बेस पे कुछ लॉजिक बना के अपना एक अच्छा खासा क्वेश्चन भी लॉजिकल सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके गेट गेट में क्वेश्चन या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन या फिर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं बन रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आप एक एवरेज स्टूडेंट हो ठीक है इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको उस रिलेटेड चीज़ें पता नहीं थी काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि उन्हें लॉजिकल लॉजिकली चीज़ें समझ में नहीं आती काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उन्हें वो चीज़ें पता ही नहीं होती और वो फर्स्ट टाइम जाके वो ऐसे कुछ चीज़ें टेस्ट सीरीज में देख लेते हैं तो इस वजह से आपका वो मार्क्स कट जाते हैं और वहीं पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को वो चीज़ें पहले से पता होती है इस वजह से वो वो आसानी से सॉल्व कर लेता है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है लाइफ में हमेशा या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा जो भी आपके एक फिल इन द ब्लैंक सी है समझो कोई भी एग्ज़ाम कोई भी आपके लाइफ में सिचुएशन एक फिल इन द ब्लैंक सी है जो इंसान बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपने लाइफ में जो भी फिल इन द ब्लैंक सी उसे फिल करेगा वो उससे ज़्यादा स्मार्ट दुनिया कहेगी आप अगर वही फिल इ
प्रेशर हैंड हैंडलिंग के रिलेटेड गैप है या फिर आप स्ट्रेस ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते तो उस गैप को फिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अब उस गैप को बिना फिल किए करें आपको लोग हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट के नाम से ही जाने जाएंगे इसलिए आपका जो भी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है या फिर आपके टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं उसे फिल करो उससे भागो मत अगर आपको लग रहा है कि उस टेस्ट सीरीज को मिस्टेक से मैं भागूंगा तो मेरे लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा आप और ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहे हो अभी आपका एक प्रैक्टिस का सेक्शन है सॉल्व करने का सेक्शन एग्जाम में होगा हमेशा एक अच्छे लर्नर बनो जो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा लर्नर होता है वो बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में हमेशा जो भी फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसे फिल करते आता है और लोग उसे हमेशा स्मार्ट कह दें ठीक है एक अच्छा लर्नर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनना अभी आपका दिसंबर और जनवरी का मंथ है फेब्रुवरी में गेट एग्जाम है तो जनवरी के मंथ में भी जो जाके एक अच्छा लर्नर होगा वही जाके फेब्रुवरी में बहुत अच्छी तरीके से सॉल्वर बनेगा ठीक है अभी आपका सॉल्वर का टाइम है ही नहीं सॉल्वर का टाइम आपका फेब्रुवरी में है तब आपके कितने मार्क्स आएंगे वो दुनिया जानेगी पर अभी आपका एक लर्निंग सेक्शन है आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए अगर आपके टेस्ट सीरीज में मिस्टेक्स हो रहे हैं तो भी चलेगा उस टेस्ट सीरीज को मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो उसके फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करो तो आप आपकी डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी आपको अगर अभी भी नहीं दिखेगी तो चलेगा आपके गेट एग्जाम में आपको डेफिनेटली दिखेगी काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे मेरे मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है जो टेस्ट सीरीज वाला टेस्ट सीरीज बनाता है वो अपनी अगर टेस्ट सीरीज वन लेवल वन की होगी तो टेस्ट सीरीज टू लेवल टू की होगी तो टेस्ट सीरीज के हिसाब से भी अपने वो लेवल इंक्रीज करते जाते हैं तो आपका जैसे लेवल इंक्रीज हो रहा है वैसे टेस्ट सीरीज में के क्वेश्चन का भी लेवल इंक्रीज हो रहा है इस वजह से आपके मार्क्स शायद से नहीं आते होंगे ठीक है इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है आपके गेट एग्जाम के दिन पक्का मार्क्स आएंगे ठीक है इसलिए डरो मत एक एवरेज स्टूडेंट से एक स्मार्ट स्टूडेंट बनो अपने लाइफ में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसे फिल करके ठीक है तो इतना ही था इस वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ बाय